Estamos de regreso, amigos, listos para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita del dramaturgo español Calderón de la Barca. Dice, tanto miedo tengo que aún para huir valor no tengo. Ay, madre, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi vida vale más que todo. Las apariencias engañan. Buenas, Buenas tardes, tarde. bienvenidos. Buenas tarde. Leonora, eh, estás demandando a Edgar. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo aquí exijo 1.200 dólares de devolución de garantía de fondo más la custodia de mi hijo. Tu hijo sí. no, mi hijo. Déjeme explicar, doctora. Edgar es mi novio. Nos conocimos hace 10 meses en la lavandería de mi hermana. Okay. ¿Sí? Después de dos, cuando lo conocí él, él estaba con un niño. Él es padre soltero. Yo soy una mujer más mayor, más adulta, y yo no puedo tener hijos. La idea de tener una familia me encantó. Bueno, comencé a salir con Edgar, comenzamos a salir dos meses y todo iba muy bien hasta que decidimos alquilar una casita. ¿Juntos? Sí, juntos exactamente. Okay. Nos mudamos con el bebé, con Abraham, que es un niño hermoso. ¿Qué tiempo tenía el niño cuando lo conociste? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Okay. Lo que pasó, doctora, es que todo iba perfecto. Nosotros estamos muy bien, todo eso. Él me contó un poco sobre la mamá del bebé. No, no quise preguntar más porque... Lo pasado pasó esto. Esta es okay. una nueva relación. ¿Pero qué le pasó a la Entonces, mamá del bebé? ¿Lo, ¿Lo dejó con él? Lo que me dijo es que no se llevaban bien, la mamá estaba en cosas que no eran apropiadas, y al final ella se fue... ¿Y le dejó y se a él el y, le dejó, y él se quedó con toda la custodia del bebé. Okay. Exactamente, para mí fue muy fresco, muy lindo, todo iba perfecto. ¿no? Estamos ocho meses viviendo juntos, de repente apareció la abuela por ahí... La abuela sí, materna. La abuela materna del bebé, sí. Bueno, comenzó a visitarnos y de repente quiso vivir con nosotros. Yo le dije, no, espera. ¿Ok? Casado, casado, la casa quiere. O sea, nosotros somos una pareja. Esa es la abuela no del niño. Es la abuela del niño. Espérate, espérate. Es de su sangre. Yo no la conozco Edgar, mucho. Edgar, aguanta, déjame ver que cuál yo es. No la yo no la conozco mucho la señora. Aparte es otra historia. Está bien que venga a visitar y todo lo demás. Desde el momento que yo dije que no, la señora me tuvo una bronca. Totalmente. Me estuvo... Eso no es cierto lo que estás diciendo. Escúchame, se Eso mudó no es con nosotros. Pero al fin pudo más que tú. Sí, porque Edgar... Eso no es cierto, doctora. Eso por es amor mentira. de Edgar. Por amor, porque es mi familia, porque estoy muy encariñada con el bebé, acepté. Acepté que venga a vivir con nosotros. De un egoísta lo que eres. Lo que pasa es que la señora está completamente loca. Usted no sabe, es todo un, un drama mi vida. Cuando está Edgar en la casa, todo bien. Cuando Edgar no está... La señora me insulta, me maltrata, me trata, me, me forcejea, psicológica, yo ando traumada. Eso es invento Yo ya no tuyo. puedo ni dormir ahí. Eso es invento y no, tuyo. no es solamente ¿Qué? Por, por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, doctora, Eso es está loca. Ella, doctora. Y no es solamente por mí, es el bebé lo que me preocupa, me preocupa mi vida, me ha amenazado con matarme, él no me cree, nadie me cree, he pedido... Es como dos personalidades, cuando está Edgar en la casa, ella está to totalmente tranquila, pero cuando él se va... Doctora, yo, yo, yo salgo corriendo... Empiezan los inventos tuyos. Cuando no, no, empiezan los inventos tuyos. Usted sabe, okay. él no me cree, nadie me cree, claro no yo ya creo. estoy traumada con toda esa situación. Okay. No solo por mí, el bebé me preocupa, no sabe cuánto, no sé... El niño está bien, el niño no tiene ningún el tipo de problema. El niño yo quiero que esté conmigo, yo ya me quiero ir de la ¿Sí? casa, pero quiero... ¿Un hijo mío que va a estar contigo? Yo exijo que me devuelva los 1.200. Para que yo te los 1.200 porque fue, me imagino claro. que el depósito que pusieron para la casa. Y me quiero llevar a Abraham conmigo porque yo puedo sí. hacer... Pero bueno, lo de Abraham madre, está bien complicado porque ustedes no están ni casados. Yo, sé, no tienes... no, no, yo estoy en verdad preocupada por la, por la vida del bebé, por la salud del bebé. Pero por no me has dicho por qué. Doctora, porque me maltrata físicamente, sí, emocionalmente. Sí, pero a ti no al bebé. A mí, porque quiere... No, a mí personalmente... Y el bebé, porque está alrededor de él, está que grita, pega, tira cosas. Eso la no tipa es cierto, está doctora. loca. Está loca. ¿Entiendes? La tipa está loca. Pero yo no sé por, mucho, por yo no sé mucho, yo no sé pero como no me cree, al final todo el mundo cree que yo estoy loca. Claro, la loca eres tú. 
Pero es bueno, que yo no estoy si loca. Fíjate que estás así, loca, que te quieres quedar no con la presenta victoria, una amigo. evidencia. La verdad es que yo sí tengo un testigo. Ok, Yo tengo un testigo oh, no, que le okay. he traído esta noche. Ok, sí, ya sea, después vamos a ver testigos. a tu testigo. Muy bien. Venga, Entonces favor, tú lo que quieres es sí, que te dé los 1.200 que tú pusiste en la casa, porque te quieres ir de esa casa, sí, mientras ya que no, vive esa señora ya, ya, ya ahí. No, no le voy a y nada, además doctora. te quiere llevar un bebito que no es tuyo, que no tiene nada contigo, que no es sí, conexión, estamos, que no has adoptado. Que ocho meses. Que lo has criado por ocho meses. Por ok. Ocho meses. Ya te entiendo. Mira, por favor. ¿Cómo respondes, Edgar? Eh, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Eh, yo comencé una relación con la ex mía. La mamá del bebé. Sí. La conocí en un go -go. ¿Tú sabes? Yo... ¿En un gogó? -go? Sí. ¿Ella era stripper? Sí. Ok. Eh, tuvimos, tú sabes, eh, sexo, salimos, y yo la quería como cambiar, cambiarle la vida por completo. Uh -huh. Ella me decía que no lo hacía, por, que lo hacía por necesidad. Y yo dije, bueno, yo te voy a ayudar con el trabajo que yo, que yo tengo, te puedo ayudar, vamos a vivir juntos. Ok. okay. En la relación cuando, cuando, cuando estábamos, ella cayó embarazada. Acepté mi, mi niño, un regalo de Dios, una bendición de Dios. Ok. Eh, luego, a un mes, se que decidió irse con sus amigas de fiesta. Uh -huh. Yo le dije, ok, sale. Yo me quedé con el niño, como si fuera la nana. Soy uh -huh. el padre, pero bueno, no lo vi desde ese punto de vista. Uh -huh. Me quedé con el niño. Uh -huh. Y cuando regresó, cambió por completo. Quería que me quedara con el niño todos los días. Y yo dije, no, 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 eso no va a ser así. Y yo dije, pues quédate con el niño. Le dije, ok, vamos a ir a una corte para que me des toda la custodia a mí. Ok. Me quedé con el niño. Perfecto. La custodia me la dieron completamente a mí. Aquí y tengo ella la, la se evidencia. desapareció. Acércame los documentos, Roberto. Y ella se desapareció. Se desapareció por completo. Ok. Eh, a los dos meses, dos meses, voy a Londres, donde uh -huh. trabajaba la hermana de ella. Ajá. Buscando trabajo, voy con el niño, andaba solo, necesitaba otro trabajo porque el otro lo había perdido. La hermana me ofreció trabajo. Okay. Y entonces ella estaba ahí todos los días y comenzamos, tú sabes, eh, eh, con el besuqueo, la, la relación esa de niños. Ok. Es mayor que yo, pero bueno, la edad no, 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 determina, Correcto. no determina nada. Ok. ¿Qué pasó? Decidimos vivir juntos. Uh -huh. Pero como la, la, la suegra, mi suegra, mi ex suegra, había tenido un pasado muy, muy feo, cual pasado no me interesa. ¿Tu había suegra? Estado, sí, mi suegra. ¿La que está viviendo ahora contigo? Sí. La abuela del niño. ¿Qué le pasó? Un, un pasado, no sé, estuvo presa, problemas con el marido, no sé, no, 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 no es mi... Nunca... ¿Ella estuvo presa? Sí, ella ¿Pero estuvo presa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues, eh, para pa mí que mató al marido, chisme eh, eso. Hay cosas que yo sí, ni, pero... sé, ni sé, lo ¿Cómo que mató sé? al marido? Sí, pero eso no... Cualquiera comete un error, doctora. No, no pero... espérate. Estamos hablando no, de... No, no, un error es cuando yo estoy escribiendo y me equivoco de letra. Y sí, hay un error. Ella es buena, Pero cuando doctora. tú matas a una persona no hay un error. Pero no, ella es buena, ella es buena, ella es buena. Ella tiene buenos sentimientos con el niño. Cuando estoy ahí en la casa con el niño, ella le da la comida, lo baño, la ayuda. Eso es invento ¿Eh? de ella. ¿Cómo que no? De eso es que ni siquiera sabía ella. que ella... Pero sí, que ¿por, ¿por qué tú traes ahí? ¿Por qué tú eso ni siquiera me contó eso, doctora. Contigo. Porque es la abuela del niño. ¿Qué es mejor si no es ella que es sangre de su sangre? Ok. ¿Vino la señora? Sí, no sé. Yo, yo la traje como testigo. Pásala rápidamente, que yo necesito conocer a este ser humano que es, es la causa yo de este caso. Yo ni siquiera sabía todo esto. Pero es un egoísta. 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 Vamos a hacer un corto receso. Cuando regresemos. No me falte respeto, ¿ok? Ok, escuchen, cuando okay. regresemos, yo quiero que ustedes dos se callen la boca. Porque yo necesito Egoísta hablar con es. esta señora, Mabel. Yo quiero hablar con ella para que ella me haga un poco de su historia. Y yo entendé, porque este muchacho me ha dicho que tú estuviste expresa. Sí, señora. Y yo quiero entender por qué. Cualquiera que un error, doctora. Cállate y no me sigas diciendo sandeces, porque vas a salir de patas de aquí. ¿Me estás oyendo? Regresamos enseguida. No me moleste ni te hagas el zángano. Doctora, si la abuela lo cuida,
Leonora demanda a su pareja a Edgar. No sé si ahora están de pareja o despareja, no sé. Y exige que él le dé los 1.200 dólares que ella puso de depósito en una casa que alquilaron juntos. Y además quiere la custodia del hijo biológico y legal de él, del que, de quien él tiene la total y completa custodia, y con el cual lo único que tiene con ella es una conexión de hace ocho meses que viven juntos. Él trae a la mamá de la mamá, la abuelita materna del niño, a visitar al niño y eventualmente le dice a ella, yo quiero que la señora se quede aquí a vivir con nosotros. Ella resistió porque ella dice que la señora y ella tienen problemas, de hecho la señora entró aquí y la amenazó inmediatamente porque dice que le quiere robar el amor de su nieto. Pero hay una historia en la vida de esta señora y esta señora le tiene miedo a la abuelita materna. Exactamente. Mabel. Estuviste... Cuéntame, cuéntame así un poco de tu vida. Bueno, doctora, desgraciadamente, pues yo me casé con un señor y es el pa padre de mis hijos. Y ¿Cuántos es, hijos? Yo tengo cuatro hijos. Cuatro hijos. Sí, señora. Okay. Y desgraciadamente este hombre me caía a golpe, me pagaba los cigarrillos arriba, me cayó a tiro, me puso sus iniciales en mi cara. Ven acá, acércate para mirarte, por favor. ¿Ya ves? Ese hombre te puso sus, sus iniciales, iniciales en mi cara, el que me pagaba los cigarrillos arriba, que que me cayó a tiro. Y yo me cansé, doctor Apolo. ¿Y qué pasó? Y entonces, pues un día él me cayó a golpe... Y yo traté de escapar, mi no me dejó. Se cayó, yo cogí la pistola y entonces me agarró por el pelo y cuando me viré, pues el tiro se salió. ¿Se y salió? ¿Lo mató? Sí. ¿Y lo mataste? Sí, señora. Y, y si vuelve a nacer, doctora Polo, lo vuelvo a matar de nuevo. El abuso fue severo, de Exactamente. Verdad. ¿Viste? ¿Y dónde estaban los niños cuando esto pasó? Bueno, ellos estaban ahí. Fue defensa propia, doctora. Pero a mí me... Pero los niños lo vieron todo. Sí, mis tres hijos lo vieron todos. Entonces me dan 10 años por cometer el crimen alante de, de los niños. Menores. No fue la de defensa propia, porque no, tú tenías no, de, no, defensa no, propia. Era un hombre que te hago. Pero el problema fue que lo hiciste alante, alante de los de niños. De tres menores. De sí, tres señor. menores de edad. Sí, señores, me echaron 21 cargos. ¿Y qué más te pasó? Y entonces, desgraciadamente, doctora, pues entonces encuentro otro hombre después de los años y entonces vino otra vez a darme golpe. Doctora, a mí ningún hombre me puede dar golpes porque yo los mato, doctora. ¿Y los mataste y a él también? Yo le metí 12 puñaladas y se los vuelvo a dar si los tengo que volver ¿Ya a hacer. ¿Cómo va a ser posible? Porque a mí no me pueden dar golpes los hombres. O sea que a un segundo no, hombre no, 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 le metiste 12 no, 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 puñaladas. No, 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 doctora, me fui para atrás para la prisión. Espérate, espérate. Y, y te arrestaron. Me arrestaron, me fui para la prisión, hice 8 años. Y vuelvo a salir y entonces la bruja esta me quiere quitar el amor de mis hijos. No, ella está muy equivocada, Pero, doctora. Pues, ella se equivocó. ¿Ves lo que provoca? Doctora, ¿Estás viendo ¿Ves lo que provoca? ¿Y qué droga tú haces? Yo no hago ninguna droga. Yo no soy esquizofrénica, bipolar, eres psicótica. Yo tomo muchos medicamentos, Eres esquizofrénica. Bipolar, psicótica. Bipolar y psicótica. Falta de cariño. ¿Y cuántas drogas tomas? ¿Cuántas medicamentos? Al día me tomo 23 pastillas, doctora. 23 pastillas. Y la bruja esta también quiere que yo coja y le vuelva a hacer a ella también lo mismo, que es lo que ella quiere. Es lo que ella quiere, que yo coja y le caiga golpe y la mate como una perra. No, oye, a ver, ¿por qué no, no, tú no. corres? ¿Para qué corres? A ver, ¿para qué tú corres? A ver, ¿para qué corres? Después de tantas cosas que hablas, ¿cuál es el miedo? Por favor. ¿Cuál es el miedo? Edgar. ¿Cuál es el miedo? Pero doctora, está ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Pues, ¿y por qué no se la da a ver cuánta puñalada te mete? Presta atención, esto es serio. No me moleste ni te hagas el zángano. Que eso es lo peor que yo en la vida no resisto. Una persona que se quiere hacer el tonto. ¿Tú tienes testigo? Tengo testigo, doctor. Pásame el testigo de la señora. Pues si es la otra, la chismosa. Te hagas el tonto conmigo. Tengo que traer que hacer todo esto para que tú entiendas. Mira, el testigo. Mira la es que cara tenés. esta que anda con con sí, señor, con hombres su casa. Sí, señor, machos en su casa de chimosa. Eso, eso sí me lo cuento cuando ¿Qué relevancia tiene la vida personal de ella ah, en el caso de ustedes? Tú eres tremenda ¿Tú la traes, porquería. Tú, traes, tú, tú la traes a este tío. Es lo único porquería. que me puede defender. ¿Eh? Okay. ok, ando con macho y ¿qué te importa? Ajá. ¿Qué has venido okay. a contarme a mí aquí hoy? He venido a contarle, doctora, que yo tengo una evidencia que ella me dijo que la grabara para que vea que ella sí es verdad que le hace daño. Ok. Dile, por favor, a la doctora Madeline Hernández que pase y al detective Frank Peñate que pase también. <risa> que quiero que vean la evidencia. 
¿Ves todo lo que probó? Eh, ustedes han estado escuchando Ay, el caso y yo quiero, por favor, que todos juntos veamos la vas a ver, evidencia. Voy a ver ni voy a ver. Qué estúpido es este tipo. Por favor, señor director, veamos la evidencia. ¿Ves lo que probó a los míos? ¿Estás viendo? Oye, ¿no te gusta? Estoy protegiendo al bebé. Mira cómo se está comportando. Es un animal. Loco. Y la otra chismosona. Para que no decís que no te no, Señora. Es okay. por la salud del bebé, no por la salud Señora, del bebé. Señora, déjame decirte una cosa. Qué mal escogiste. Eh, doctora Hernández, usted oyó el testimonio de esta señora sí. y su historial. Correcto. ¿Usted recomendaría que esta persona estuviera encargada de un menorcito de edad de un año? Para nada. Esta señora no está en condiciones de cuidar a un niño. No creo que esté en condiciones de, de cuidar a nadie. Ella primero necesita atenderse a ella. Ella dice que tiene dos diagnósticos, la esquizofrenia y también... Bipolar trastor... y psicótica. Ok. Y que toma 23 medicinas al día. Bueno, no sé de las 23 vale. medicamentos, yo creo que ella debe de ser reevaluada por un psiquiatra y un psicólogo para ver el diagnóstico. Eh, si, es, si es que la señora no está bajo la influencia de ninguna droga que no sea parte del régimen eh, de su tratamiento, porque el comportamiento de la señora... Eh, es preocupante. Sí, es preocupante. Doctora, si la abuela lo cuida, lo si baña, le da la comida. Eso lo único que puedo pensar, sí, cuando doctora, cuando tú no estás... Ven acá, ven acá. Cuando tú no estás es diferente. Ven acá, tú fuiste al colegio. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? 24. 24 años. ¿Tú fuiste al colegio? Yo sí. ¿Tú fuiste al colegio? ¿Tú tienes entendimiento de lógica? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tú no estás viendo lo que pasa aquí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú eres ciego o qué? ¿Qué tú eres? Por su culpa está aquí. ¿Cómo va a ser mi culpa? ¿Tú no ves? Estás ojos ciegos, no sé. Aquí tiene que haber otros intereses, doctora. Hay, hay aquí algún, tiene que haber sí, otros intereses. Hay algún motivo que él está Sí, aquí tiene que haber algo. Señora. Pero usted, oficial, no es normal, como no detective, ver. usted tiene que ver que este hombre no tiene capacidad de tener la custodia de ese niño. Pero el niño es mío, tengo la custodia. No, no, no. Aquí no puede tener la custodia de este niño. Porque este hombre no está mirando el mejor interés de su hijo. A mí no, no me ¿Dónde está el niño? No me diga no 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 eso yo. Está... Y la mamá, no sé ni dónde está ni me interesa. ¡Cállate! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Roberto buscaba al niño. ¿Ves? 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 Cállate. Bruja, lo que, es, lo es que pasa. Cállate. No lo mires más. Tú eres mayor que él. Usa la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Tú no estás viendo que esta persona es disfuncional? Entonces cállate. Cállate. Causa probable para detener a la persona para, por las sí, amenazas que le estaba haciendo. El por failure to protect. Mira qué tronquito, Dios mío, qué tronco. Oye, me estoy un tronco de yuca de verdad. Oiga. Qué troncazo de bebé. Sí, sí, yo sé, papo. Yo yo sé. Doctora, ¿qué quieres conmigo, doctora? Yo ¿Está viendo, sé, no? Yo Morita, sé. Morita. ¿No te está la cosa? Sí. ¿Está quién es a tu papi? ¿Sí? ¿Sí quién es a papá? ¿Sí? Abraham, Abraham. A ver, qué cosa. Ahí está. Ok. Decisión del caso. Le pagan los 1.200 a ella para que se vaya de tu casa inmediatamente. El niño lo vamos a llevar al departamento de niños y familia para evaluar a este hombre. ¿Por qué, doctor? ¿No hay necesidad de eso, cállate la, cállate la boca. Pero si no es necesidad. Tu comportamiento en esta sala para mí es tan preocupante que yo pienso que tú no tienes la capacidad emocional ni competente para tener a ese niño. Porque si tú consideras que esta señora tiene la yo capacidad cuidarlo, de estar doctora, cerca si de tu nieto, hijo, yo puedo cuidarlo. tú estás ciego, estás tonto si ella y no, no tienes competencia para tener a una criatura en tus manos. Así que si el Departamento de Niños y Familia decide que tú puedes tener la custodia de tu hijo, que te lo devuelvan ellos. Pero yo no lo voy a permitir, porque para mí tú estás mal de la cabeza. ¿Eh? Esa es mi decisión y por favor, causa probable para detener a esta persona. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Gracias. Una persona... Correcta, íntegra, pulcra. Mentí, sí. ¿cuánto yo mentí? Valores familiares. Mentí? Tú tienes el cuestionario que sí, tú hiciste Sí, aquí lo tengo ahí? como evidencia. Déjame.